عبده ورسوله نوره ورسوله نہیں اللہ کے نبی اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں تھے یہ کہنے والو الصلاة والسلام علیکہ یا نورا من نور اللہ تم اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات کا پارٹنر بنا کے محمد کو اللہ کا شریک بنا رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ نے اپنی حیثیت اپنی امت کو یاد کروائی یہ گواہی دو ان محمد عبدوہو محمد بندے ہیں اللہ کے ورسولوہو اور رسول ہیں اللہ کے بندے بھی اللہ کے ہیں رسول بھی اللہ کی وحی کس پر آتی ہے اللہ کی طرف سے وحی رسول پہ آتی ہے غیر رسول پہ غیر رسول پہ بات تو ٹھیک ہے حدیث میں تو آیا پر ہمارے امام صاحب نے کہا ایسے نہیں کرنا چاہیے وحی امام صاحب پہ آئی تھی یا آمنہ کے لال پہ آئی تھی وحی عبدہ و رسول پہ آتی ہے یہ گواہی دے وَأَنَّ عِيسَ عَبْدُ اللَّهِ یہ گواہی دے کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے اللہ کا بیٹا اللہ کی قسم دکھ اور درد کے ساتھ کہتا ہوں جن لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا اور زہر اللہ کا بیٹا اور جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا وہی جو مصطفی عرشتہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفی ہو کر یہ سب کفر کے اندر برابر ہیں ان میں کوئی فرق وہ کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی نے پوچھا غوث علی شاہ قلندر قادری اپنی کتاب تذکرہ غوثیہ میں لکھتا ہے اللہ کے نبی نے پوچھا وہی کہاں سے لاتے ہو کہ جس صدد المنتہا کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہوں وہی آتی لے کے آپ کے پاس آ جاتا ہوں کہا کبھی دیکھا ہے وہی کرتا کون ہے کہا کبھی حوصلہ نہیں ہوا کہ اب جاؤ تو درہ جاتی مار کے دیکھنا وہی آ کہاں سے رہی ہے جبرائیل نے پرواز شروع کی آواز کی طرف چلتے گئے چلتے گئے عرش پہ پہنچے پردہ ہٹا کے دیکھا تو خود محمد وہی کر رہے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ عَجُ جبرائیل نے وہی کھڑے کھڑے مدینے میں جاتی مار کے دیکھا تو محمد مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے اس نے پھر اوپر دیکھا تو وہاں پھر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا میں نو نہیں پتا تو او ہیں یا او تو ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ عَجُ عَبْدُهُ وَرَسُولُ محمدِ کریم اللہ کے بندے اللہ کے رسول عیسیٰ اللہ کے بندے اللہ کا کلمہ جو اللہ نے مریم کی طرف القا کیا اللہ کی بھیجی ہوئی روحوں میں سے ایک روح جو یہ گواہی دے اللہ کی علاوہ کسی کو معبود نہ مانے محمدِ کریم کو اللہ کا بندہ رسول مانے عیسیٰ کو اللہ کا بندہ کلمہ مانے اللہ کی پیدا کردہ روحوں میں سے ایک روح مانے اور پھر یہ گواہی دے وَشَهِدَ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقْ وَأَنَّ النَّارَ حَقْ جنت حق ہے جہنم حق ہے جنت مزاق کی جگہ نہیں ہے جنت حق ہے جو اس حق ہونے کا انکار کرتا ہے وہ وعد یہ ایمان سے نکل جاتا ہے جو یہ گواہی دے دے جو عقیدے کی سلامتی یوں بنا لے جو توحید کو یوں ٹھیک کر لے نتیجہ کیا نکلے گا سنیے سنیے امام کائنات فرما رہے ہیں ادخلہ اللہ الجنہ من ابوابیہ السمانیتی ایہا شاہ اللہ جنت کے آٹھوں دروازے کھول کے گئے گا جتوں جی کردہ لنگ جا یہاں سے دل چاہتا ہے جنت کا وارث بن جا شرط کیا ہے عقیدہ سلامت ہو شرط کیا ہے عقیدہ توحید پہ کمپرومائز نہ ہو شرط کیا ہے اس دھرتی پہ جیو تو لا الہ الا اللہ کے لیے موت آئے تو لا الہ الا اللہ کے لیے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنت میں جانے کے لیے شرط وہی ہے توحید درست ہونی چاہیے جہنم سے بچے گا تو صرف مواحد بچے گا اگر اس نے دنیا میں کوئی گناہ کیے بھی ہوں گے تو ان گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد مواحد ضرور جنت میں جائے گا مواحد ہمیشہ کی جہنم میں رہ سکتا اور مشرق کبھی بھی جنت میں جا سکتا یہ درست یاد رکھئے یا علی مدد کہنے والا یا رسول اللہ مدد کہنے والا نبی کو علم غیب کا مالک سمجھنے والا نبی کریم کی عبادت کرنے والا آپ کی خبر کے لیے تواف اور رکو کو جائز سمجھنے والا کبھی بھی اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتا اور مواحد کبھی ہمیشہ کی جہنم میں نہیں رہ سکتا سیدنا ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ کی روایہ سنیے فرماتے ہیں قال موسیٰ یا ربی علمنی شیعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے کوئی چیز سکھا دے کوئی ذکر بتا دے کچھ یاد کرا دے تجھے مانتا رہوں عجعوک بھی پکارتا رہوں تجھے تیرا ذکر کرتا رہوں قال قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ اللہ مالک نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام تو ذکر کیا کر لا الہ الا اللہ تو پکارا کر مجھے اس لا الہ الا اللہ کے وظیفے کے ذریعے قال یا ربی کل عبادی کا یقول حاضا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ لا الہ الا اللہ کا ذکر تو سارے ہی کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کا ذکر تو سارے ہی کرتے ہیں 
اللہ نے پھر کہا کہو لا الہ الا اللہ قال انما اريد شيئا تخصصني به مجھے کوئی خاص کوئی سپیشل چیز دے دے جو خاص میرے لیے ہو جس کے ذریعے میں تجھے پکارتا رہوں تیرا ذکر کرتا رہوں مولا جواب میں کیا فرماتا ہے غور سے سنیے قال يا موسى لو ان السماوات سبع والارضين سبع في كفه اے موسى علیہ الصلاۃ والسلام لا الہ الا اللہ کو پہچاننا ہے اگر سات آسمان سات زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائے سات زمینوں کے رہنے والے سات آسمانوں کی مخلوق دوسری روایت میں ایک پلڑے میں رکھ دی جائے ولا الہ الا اللہ فی کفہ اور دوسرے پڑھنے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے ایک پڑھنے میں سات آسمان پیارے نبی فرماتے ہیں ایک آسمان کی موٹائی پانچ سو سال کی مسافت ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کی مسافت پانچ سو سال کے برابر آسمان میں اللہ کے ملائکہ اتنی کسر سے اللہ کے فرشتے ہیں کہ اللہ کے گھر کا تواف کرتے ہیں ستر ہزار فرشتہ روز تواف کرتا ہے جو ایک دفعہ کر لیتا ہے دوبارہ اس کی باری نئی آنی آسمان چیختا ہے اور حق ہے آسمان کا چیخے کیونکہ آسمان پہ چار انگلی کی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پہ اللہ کا کوئی فرشتہ سجدے اور رکو کی حالت میں اللہ کی تسبیح بیان نہ کر رہا ہو اتنی بڑی مخلوق اللہ کے ملائکہ کی پیارے نبی فرماتے ہیں میں نے جبرائیل کو دیکھا اس کے پروں کو گینا چھے سو پر تھے جبرائیل کے میں نے جبرائیل کو پھر کسی موقع پہ دیکھا آسمان نظر نہیں آ رہا تھا جبرائیل کے پروں میں سے صرف دو پر کھلے ہوئے تھے آسمان ساتو آسمان کی مخلوق زمین ساتو زمینوں کی مخلوق سمندر ہوا پہاڑ دریا جنات انسان درندے چرندے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے وزن کیا جائے سارے آسمان و زمین ہلکے ہوں گے لا الہ الا اللہ بھاری ہوگا ہماری یہ دعوت کیوں ہے لوگوں یہ کنجی ہے جنت میں جانے کی لوگوں عقیدے کی اصلاح جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے توحید سمجھ آئے گی تو جنت ملے گی موسیٰ علیہ السلام کو لا الہ الا اللہ کی عظمت بتانے کے لیے مولا نے کتنا پیارا کتنی پیاری مثال دی یہاں یہ یاد رکھئے یہاں لا الہ الا اللہ پڑھنے سے مراد اس کو سمجھ کے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے خالی تسبیح پھیرنے کا فیدہ خالی رٹے مارنے کا فیدہ لا الہ الا اللہ بھی کہتے رہو یا علی مدد بھی کہتے رہو یا لا الہ الا اللہ بھی کہتے رہو یا رسول اللہ مدد بھی کہتے رہو لا الہ الا اللہ بھی کہتے رہو ہاتھ میں تعویز اور من کے امام سامن بھی بانتے رہو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہو کوٹھی پہ کالی ہنڈیا بھی رکھتے رہو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہو ٹوڑی گاڑی کے آگے جتی بھی بانتے رہو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہو بھینس کے گلے کے اندر ٹل بھی بانتے رہو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہو باپ دھنکے کے ڈنڈے کھاتے رہو لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو تو شاہ کا نمک چاڑھتے رہو تو اس لا الہ الا اللہ کا کوئی فیدہ ہو سکتا یہ لا الہ الا زبان کے رٹے نہیں ہیں یہ ایمان ہے یہ عقیدہ ہے یہ پکار ہے یہ آواز ہے میرے اگر گھر میں بچہ نہیں ہوا شادی ہوئے دس سال بھی گزر گئے کہنے والوں نے کہا فلا بابے کی نظر چڑھا دے فلا پیر کے گیڑے مار دے فلا بابا ابن شاہ کے گھر کا گیڑا مارا لا الہ الا اللہ آواز لگاتا ہے ساری عمر بغیر اولاد کے رہنا لا وارث مر جانا قبول ہے رب کا در چھوڑ کے مردوں کے در پہ چھکنا قبول یہ ہے لا الہ الا اللہ یہ عقیدہ ہے یہ جماعت ہے یہ منحج ہے یہ تحریک ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا وگرنا تو لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرنے والے تھوڑے انڈیا پاکستان میں نماز ختم ہونے کے بعد سب سے زیادہ زور سے اسی کی عباد آتی ہے نا پھر ترقی کرتے کرتے لوگوں نے کہا یہ لمبا ہے لا الہ الا اللہ وہ مختصر کرنے لگے اللہ 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 لا الہ الا پارٹی الگ ہوگی اللہ اللہ والی الگ ہوگی الگ الگ دونوں کا ذکر ہو رہا ہے ستر ستر ہزار مرتبہ لوگوں نے پڑھ کے رکھے ہوئے ہیں ایک خان صاحب بھی لکھتے ہیں اور ایک شیخ صاحب بھی لکھتے ہیں شیخ الحدیث نے بھی لکھا ہے اور خان صاحب نے بھی لک لکھتے ہیں کہ ایک نوجوان کے بارے میں مشہور تھا وہ دنیا میں بیٹھے بیٹھے دیکھ لیتا تھا جہنم میں کیا ہو رہا ہے کشف تھا بڑا اسے کشف نام کی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے 
علم غیب کا دعویٰ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں مشرق کا فتوا لگے گا تو چھوٹی بہن بنا لی کشف کے نام سے کشف ہو جاتا تھا اس کو ایک دن بیٹھے بیٹھے زور سے رونے لگ گیا کسی نے کہا کیوں رو رہے ہو کہ میری ماں جہنم میں جل رہی ہے اس پیر صاحب نے ستر مرتبہ ستر ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا منقا پھیکا ہوا تھا اس نے دل ہی دل میں بلٹی کر دیا بلٹی سمجھتے ہو حیدرآباد ٹرین سے بلٹی کراؤ بمبئی میں چھڑا لو اس نے بھی بلٹی کر دیا بلٹی چھوٹ گئی ٹھٹھا مار کے ہس پڑا کہا چچا میری ماں جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہی ہے اس چھوکرے کو پتا لگ گیا کہ میری ماں جہنم میں جل رہی ہے جس صحابی نے دوسرے صحابی سے کہا ہنی اللہ الجنہ اس کو نہیں پتا کہ خیبر کی ایک چادر آگ بن گئی ہے تم نے اپنے پیروں کو صحابہ سے بھی بڑھا دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہاں لا الہ الا سے مراد کیا ہے سارے تواغیت کا انکار ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جس کی پوجا کی جائے پوجا کا برحق مالک صرف اللہ ہے لا الہ انکار الا اللہ بولو اقرار لوگ کہتے ہیں ہاتھ ہوڑا رکھیا کرو گفتگو حکمت سے کیا کریں نرم بات کہا کریں ارے ہمیں ہمارے کلمے نے ہمیں ہولا ہاتھ رکھنا نہیں بتایا پہلے کلمے نے تلوار چلائی لا الہ کاٹ تو کرتا نہیں جو اپنے سامنے پیروں مریدوں کو بٹھا کر جھکواتی ہے کاٹ تو ان کی گردنے ان کی اپودیت ان کی علوہیت ان کی عبادت کا انکار کرو کہو لا الہ کوئی مردہ داتا نہیں کوئی مردہ غریب نواز نہیں کوئی حکومتیں نہیں بارتا کوئی نہیں جس کے بارے میں کہا جائے شہباز کرے پرواز جانے راز دلان دے ہمارا شہباز پرواز کرتا ہے دلوں کے راز جانتا ہے اس کے مزار پہ اس کی زیارت کے لیے جانے والی بس الٹی ہوتی ہے دو سو بندے مر جاتے ہیں سوتا ہی رہ جاتا ہے اس کو نہیں پتہ مریدوں کا بڑا غرق ہو گیا